मुख्य कार्यकर्त सार्ट जिमस्वा जिटिटी खम्म नगर में पर्यटन मंत्री पुवाड़ अजय कुमार तुम पदकोड़ो डिवन पल अभिवृद्धि पन शंकस्थापन बासर विद्यार्थी अंगाली आरजीयू के यूनर्सी पल अभिवृद्धि कार्यक्रम को श्रीक चुटना वीसी वेंकटरमण प्रभुत् रूप निबंधन को लड़ी को नड़पा उड़ा को गद्वाल पट में अरुंधति ज्ञानांजलि तदितर को रेल इर वर के अमल अकाडमिक संवस रेल इर मूड इन ना ने पत्र आई दर्जा को मरी अंदर हास्टल नमनारह को निबंधन पाटक विद्यारथि पाठशाल अडमिशन उ भारतीय चीर विषयानी वस्ते अभिवृद्धि फैशन आगे प्रपंच व्याप्त डिजनर चीर फैब्रिक मैं अवटिट प्रेरपुर अनिवार्य भारतीय चीरे तरह आराधन मरीज प्रशंस पट्ट चीर भारतीय पंडल मरीज प्रत्येक वृत्त ऊहिचलेम इध प्रत्येक मरीज युव तरह आकर्षिस्टे अंदे अद्भुत मैं नाण्यता निर्वे विविध रकल डिजाइन मरीज नेतल तो प्रपंच व्याप्त प्रजाधरण पंचीपुर नारायण सिल रेल पन्द्र भागस्वामुश पीवीएस अभिनय टी केशव गुप्ता मरीज राकेश तिवीधु द्वारा विव ड्रेप्ल रक्षा मरीज प्रोत्साहन लक्ष्य तो स्थापित बड़े विस्तृत प्रेक्षक दृष्टि में उच्च ब्रांड वारी ईदव स्टोर नवंबर नागन हईदराबाद नैक्सा सर्वी सेंटर पकन सुचि प्रारंभिस्टे मरी पुष्ल सांप्रदाय मरी जाति वस्त्राधरण षो रूम दि रायल तन मूडव षो रूम प्रारंभिस्टे प्रमुख टीवी ऐंकर् मरी बहुमुख कलाकार श्रीमुखी प्रारंभ वेक सुचित्रा सर्किल दंचीपुर नारायण सिल फिफ्त स्टोर ओपन की राव जी अं स्टोर मोतम इपड़े चूसान एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल फर्स्टली सुरेश अभिनय गारकेश गारेशव गारूक टू कंग्राचुलेट आल ऑफ यू फाइव ब्रांस फिफ्टी ब्रांस अति तौर मुंबई दरकेस्ट इकड़कोच्चन तरह अंड क्वालिटी 
యూజింగ్ బేసికలీ నాలాంటి అమ్మాయి పట్టు అని అంటే మరీ స్టిప్ గా ఉండొద్దు అది ఇది ఇలాంటి లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి వెరీ లైట్ వెయిట్ వెరీ కంఫర్టబుల్ ఉన్నాయి అండ్ ఎస్ వెరీ హ్యాపీ ఈ రోజు ఈ స్టోర్ లాంచ్ అవ్వడం ఇంకా వెడ్డింగ్ కలెక్షన్ లాంచ్ అయిపోయింది వీళ్ళది అండ్ వెడ్డింగ్ సీజన్ కూడా రాబోతుంది కాబట్టి ఓపెనింగ్స్ చాలా బాక్స్ బద్దలైపోవాలి ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా వాళ్ళందరికీ కవర్ చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా థ్యాంక్ సో మచ్ అండి మంచిర్యాల జిల్లా బెల్లంపల్లి మండలం కన్నాల గ్రామ శివార్లోని జాతీయ రహదారికి ఆనుకొని ఉన్న నూట ముప్పై ఎనిమిది నూట ముప్పై తొమ్మిది నూట నలభై రెండు నూట నలభై మూడు సర్వే నెంబర్లలో గల ఐదు ఎకరాల భూమిని ఎన్నో ఏలుగా తాతల తండ్రుల నుండి వారసత్వంగా సాగు చేసుకుంటున్నామని రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరంలో తమ పేరు మీదకు ఫైనల్ పట్టా వచ్చిందని కానీ పట్టా చేయకుండా రెవెన్యూ అధికారులు హోల్డ్ లో ఉంచారని అదే రెవెన్యూ అధికారులు ఈ రోజు ఇది ప్రభుత్వ భూమి అంటూ నిర్దాక్షణ్యంగా బ్లేడ్ ట్రాక్టర్ తో తన భూమిలో వేసుకున్న జొన్న పంటను దున్నించడం జరిగిందని బాధితుడు జంగపల్లి స్వామి తెలిపాడు తను ఒక దళితుడని ఎస్సీ మాదిక సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాడినని తాను తన కుటుంబ సభ్యులు ఇదే భూమిపై ఆధారపడి ఎన్నో ఏలుగా జీవనం కొనసాగిస్తున్నామని అలాంటిది ఈ రోజు తన భూమిలోని పంటను రెవెన్యూ అధికారులు తొలగించి తమ పొట్టపై కొట్టారంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు జంగపిల్ల స్వామి నేను ఇరవై సంవత్సరాల పాటు చేస్తున్నాను ఈ భూమిని ఫైనల్ పట్ట సర్టిఫికెట్ ఉన్నది లొకేషన్ మ్యాప్ ఉన్నది నేను లయర్ దగ్గర పోయినా ఈ పేపర్ చూపెడితే స్టే ఇచ్చింది నాకు హైకోర్టు స్టే అప్పని చేసుకుంటా రెవెన్యూలు వచ్చి అంతకుముందు చేస్తే మరి నేను ఏది ఇక్కడ పోయినా రెవెన్యూ పోతే ఆఫీస్ పోతే ఎంఆర్ఓ దగ్గర పోతే ఎంఆర్ఓ అన్నారు కదా అక్కడ అప్లికేషన్ పెట్టిన పెట్టి రిసూట్ తీసుకున్నాం ఆ నుంచి ఎంఆర్ఓ అన్నారు కదా కలెక్టర్ ఆఫీస్కి పోవాలి పట్ట పాసుకు అక్కడ పోయినా అక్కడ ఇంకా ఎంఆర్ఓ మేడం అక్కడ ఇచ్చి రిసూట్ కార్డ్ తెచ్చుకున్నాం తెచ్చుకొని ఈ ఇన్నో సరుపాయలు తెచ్చుకుంటే చేసుకుంటే మళ్ళీ రెవెన్యూలు వచ్చి దీన్ని మొత్తం సాగు చేసి గొప్పించి అడ్డుపడ్డ కూడా వినకుండా ఇదంతా పీక్ పారేషన్ లేదు మొత్తం లాస్ అయ్యి చేసిన రెవెన్యూలు నేను ఈ భూమికి ఒక ఎకరానికి ఒక ఎకరానికి ముప్పై వేలతో నాలుగు ఎకరాల భూమికి ఒక లక్ష ఇరవై వేల రూపాయలు పెట్టుకున్న అసలు అంతా మొత్తం నష్టం చేసిన రైతు మాదిగా కలిపి మాది వాళ్ళు ఇది ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నాను చేసినా కూడా చెప్పినా కూడా అధికారంగా ఆల్రెడీ మొత్తం సాగు చేసి మొత్తం చూపుతా ఇది మా నాన్న అప్పటి నుంచి చేసుకుంటాడు అప్పుడు నేను చిన్నగా ఉంటా నాన్న తర్వాత ఇప్పుడు నేనే చేసుకుంటాడు ఈ భూమి అప్పటి నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల కింద నుంచి ఈ భూమి ఇది ఒకటే మాకు ఆధారం ఇది లేకపోతే మేము మా కుటుంబం రోడ్డు మీద పడుతుంది ఇక్కడనే వచ్చి ఆత్మహత్య చేసుకుంటాం తప్ప ఇంకేం లేదు ములుగు జిల్లా కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ మహిళా ప్రధాన కార్యదర్శి ములుగు ఎమ్మెల్యే సీతక్క గారు ఆదేశాల మేరకు ఏర్పాటు చేసిన ముఖ్య కార్యకర్తల సమావేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ములుగు జిల్లా అధ్యక్షులు నెల్లెల కుమారస్వామి ఎన్ఎస్యుఐ జిల్లా అధ్యక్షులు మామిడి శెట్టి కోటి మాట్లాడుతూ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల డ్రామాలు ఆపాలి ఎనిమిదేళ్లు గడిచినప్పటికీ విశ్వవిద్యాలయం ముందుకెళ్లకపోవడంతో గిరిజన విద్యార్థులకు అన్యాయం జరుగుతోందని వారన్నారు విశ్వవిద్యాలయం పూర్తయితే ఇప్పటికే పర్యాటక రంగంలో ముందున్న ములుగు ఎడ్యుకేషన్ హబ్ గా మారుతుందని ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేశారు రెండు వేల పద్నాలుగు రాష్ట్ర విభజన చట్టంలో హామీ ఇచ్చిన గిరిజన విశ్వవిద్యాలయం కేటాయించి కేటాయించినప్పటికీ తరగతులు ప్రారంభించలేదు అని గత నెలలో ములుగు ఎమ్మెల్యే సీతక్క గిరిజన యూనివర్సిటీ తరగతులు ప్రారంభించండి అని స్వయంగా రాష్ట్ర గవర్నర్ తమ్లి సై గారిని కలిసి లేఖ అందించడం జరిగింది ఇలా అనేక విధాలుగా సీతక్క గారు సంబంధిత కేంద్ర రాష్ట్ర మంత్రులకు లేఖ అందించిన విషయాన్ని కుమారస్వామి ప్రజల దృష్టికి తీసుకుపోయారు చక్కగా ఆదేశాల మేరకు జిల్లా ప్రజా కుమార్ అనే గారి ఆదేశాల మేరకు ఎన్ఎస్సీ ఆధ్వర్యంలో గిరిజన యూనివర్సిటీ గురించి రెస్ట్మెంట్ పెట్టడం జరుగుతుంది గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలోనే గిరిజన యూనివర్సిటీ ప్రారంభం జరిగింది శాంక్షన్ కావడం జరిగింది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్ల కనీసం ఇప్పటి వరకు దాన్ని పట్టించుకునే నాదులు లేకపోయారు కాబట్టి ఈ గిరిజన యూనివర్సిటీని తక్షణమే ప్రారంభించాలని మా ఎన్ఎస్సీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది గిరిజనులు ఉన్న ములుగు ప్రాంతంలో ఐటీడిఏ లాంటి వెనుకబడిన తరగతి ఉన్న గిరిజన ప్రాంతంలో గిరిజన యూనివర్సిటీని తక్షణమే ప్రారంభించాలని మా ఎన్ఎస్యుఐ పక్షాన మేము డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ నెల రోజుల లోపల ఈ నెల రోజుల లోపల ప్రారంభించకపోతే తక్షణమే మేము భారీ ఎత్తున ధర్నాలు చేయడం జరుగుతుంది మా ఆదివాసీ దేవతలైన సమ్మక్క సారలమ్మ మేడాన జాదారు నుండి ఘటమ తల్లి వరకు భారీ ఎత్తున ద్విచక్ర వాహనాలతోటి ర్యాలీ చూడడం జరుగుతుంది 
కాబట్టి తక్షణమే ఇది దృష్టిలో పెట్టుకుని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వెంటనే ఈ గిరిజన తరగతులను ప్రారంభించాలని మా ఎన్ఎస్ఏ ముగు జిల్లా పక్షాలు మీ డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈరోజు మన ప్రియతమ నాయకురాలు ఖమ్మం నగరంలోని పదకొండవ డివిజన్ లో నలభై ఐదు లక్షల రూపాయల వ్యయంతో సిసి మరియు డ్రైన్ల నిర్మాణ పనులను రాష్ట రవాణా శాఖ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ శంకుస్థాపన చేశారు అలాగే తొమ్మిదవ డివిజన్ లో సిసి రోడ్డు సిసి డ్రైన్ల నిర్మాణ పనులకు మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ శంకుస్థాపన చేశారు కార్యక్రమంలో మేయర్ పునుగులు నీరజ డిసిసిబి చైర్మన్ కూరాకుల నాగభూషణం కమిషనర్ ఆదర్శ సురభి డివిజన్ కార్పొరేటర్ షేక్ జాన్ బి నాగుల్ మీరా తదితరులు పాల్గొన్నారు నిర్మల్ జిల్లా బాసర విద్యార్థులు అన్ని రంగాల్లో రాణించాలని ఆర్జియు కేటి యూనివర్సిటీ వీసీ వెంకటరమణ అన్నారు యూనివర్సిటీలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు చదువులో రాణిస్తున్న క్రీడల్లో రాణించాలన్నారు కాకతీయ గ్రౌండ్ లో క్రికెట్ నెట్ ప్రాక్టీస్ ను డైరెక్టర్ సతీష్ కుమార్ తో కలిసి ప్రారంభించారు అనంతరం కార్యాలయంలో సెక్యూరిటీ అవుట్ పోస్టింగ్ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు అత్యవసర సేవలు అందించేందుకు దీనిని ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు ఇక బాలికల వసతి గృహంలో ఉన్న శౌచాలయంలో నూతనంగా బిగించిన తలుపులను పరిశీలించారు ఏ విషయమైనా తమ దృష్టికి తీసుకురావాలని తగిన చర్యలను తీసుకుంటామని తెలిపారు అనంతరం కాన్ఫరెన్స్ హాల్ సమావేశంలో హాకాత్కాను ఎంపికైన విద్యార్థులతో పాటు అథ్లెటిక్ పోటీలలో రాణించిన విద్యార్థులను అభినందించారు ఇక విశ్వవిద్యాలయంలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల పిల్లకలు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని ఆస్వాదించేందుకు పార్కును ప్రారంభించారు to chop out, to plan out and run. In one week, we got 17 lakhs fees in cash. We created it to the industry. Now, why I'm saying this? On one hand, we are trying to provide you the best. No parent would have taken care of. So, care, care less. At home, you are taken care of. At the university, we are the parents only. Is your garden, local guardian. Today, particularly, I came back and I requested any person people that we should give it to everyone. Further also, we will continue. Gifting a small medical device or medical aid for you is used me with so much of happiness. Because if I if we have really done this, it is thanks to them. కొమరంబి మాసిఫాబాద్ జిల్లా కాగజ్ నగర్ పట్టణంలో సిపిఎం పార్టీ నాయకులు రోడ్డుపై పడుకుని వినూత్న నిరసన కొద్దిగారు పట్టణంలో చేపడుతున్న రోడ్డు విస్తరణ పనులను వంద ఫీట్లకు పొడగించి మాస్టర్ ప్లాన్ అమలు చేయాలని నిరసన వ్యక్తం చేశారు దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు ఆందోళన చేపడుతున్న నాయకులను అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు ఏదైతే నిన్న రోడ్ పగల కొడుతున్న విస్తరణ చేస్తారని చెప్పి ఒక పక్క పని పనులు ప్రారంభించారు ఒక పక్క కూడా పూర్తిగా పాత మార్కింగ్ ప్రకారం చేయలేదు మేమంటున్నాం రెండు పక్కల కూడా పాత మార్కింగ్ ప్రకారం పాత ఇంత ముందు కరెక్ట్ గా ఇచ్చిన మార్కింగ్ మార్కింగ్ ప్రకారమే అమలు చేయాలి ఆ రోడ్ మొత్తం రెండు పక్కల పగల కొట్టాలి విస్తరణ చేయాలి ప్రజలకు ఏదైతే 
ప్రజల కన్నీటికి సదుపాయాలు కల్పించే విధంగా ఉన్నారని చెప్పేసి మేము సీపీఎం పార్టీగా కోరుతున్నాం ఇది అయ్యే వరకు మేము ఈ వెంటనే ఏదైతే రోడ్డు విస్తరణ పూర్తిగా చేసేంత వరకు పోరాట వాగదని చెప్పేసి కూడా ఈ అధికారులకు ఈ ప్రజాప్రతులకు మేము హెచ్చరిక చేస్తున్నాం పిఎంఎస్ అల్వాల్ తన శక్తి యుక్తుల మరియు కృషితో మొట్టమొదటి ఎంయూఎన్ అలేధియ సమ్మిట్ రెండు వేల ఇరవై రెండు కార్యక్రమాన్ని పాఠశాలలు నవంబర్ నాలుగు నుండి ఆరవ తేదీ వరకు మూడు రోజులు ఘనంగా నిర్వహించింది ముఖ్య అతిథిగా బ్రిగ్రేడియర్ వీరారెడ్డి గౌరవ అతిథి హర్షిత చేత మరియు కార్యక్రమ పోషకులు గురీందర్ పాల్ సింగ్ సభ నిర్వహించారు
seen it happen. Let it happen. In short, I would say, learning is a journey. And all of us are passengers in this journey. And we are the 20th century learners or teachers trying to, you know, make way for 21st century learners learning your style, his style, style like my style, and then going along with it. Trying to play you with the 21st century skills, collaboration, critical thinking, problem solving, communication. And what's going to happen in these three days is majorly all these things. But as I was talking to our dignitaries today, a few more. मुख्य कार्यकर्त सार्टी जिमस्वा जिम्मेदारी खम्म नगर में पर्यटन मंत्री पुवाड़ अजय कुमार तुम मरी पदकोड़ो डिवन पल अभिवृद्धि पन शंकस्थापन बासर विद्यार्थी अंगी आरजीयू के यूनर्सी पल अभिवृद्धि कार्यक्रम श्रीक शुटी वेंकटरमण एवे बुलेटिन मो बुलेटिन मल्ल कल सब नमस्ते